د یو بکس حجم څلور سو پنځه واحد مکعب دی اوږدوالی ایکس واحده دی پراخوالی ایکس جمع څلور واحده دی او لوړوالی نه واحده دی او وایي چې د بکس درې واړه اندازې سو سو واحده دي د دې لپاره زه راځم دلته یو بکس رسمومه نو دا موږ سره بکس شو د اوږدوالی ایکس دی پراخوالی ایکس جمع څلور دی او لوړوالی نه واحده دی که چیرې زه اوس غواړمه چې د دې حجم محاسبه کم درې واړه اندازې به سره ضربه ومه لیکم بل... چې ایکس جمع څلور ضربې ایکس ضربې نه همدارنګه موږ ته یې ویلي چې د بکس حجم څومره دی څلور سوه پنځه واحد مکعب دی نو دا به مساوي شي له څلور سوه پنځو سره دا اوس زه راځمه ایکس لپاره حلومه زه کولی شم دا داسې ولیکم چې نه ایکس ضربې ایکس جمع سلور ټول مساوي کیږي له څلور سوه او پنځو سره ښه نو که چیرې زه اوس دا په دې قوس کې ورته توضیح کمه دې نه جوړېږي نهه ایکس مربع جمع شپږ دېرش ایکس مساوي کیږي څو سره څلور سوه او پنځو سره اوس مو غواړو چې دا دوهمه درجه معادله له صفر سره مساوي شي نو دواړو خواو سره دواړو خواو نه به څلور سوه پنځه منفي کو منفي څلور سوه پنځه دا به مساوي شي نهه ایکس مربع مثبت شپږ دېرش ایکس او منفي څلور سوه او پنځه مساوي له صفر سره شو اوس راځو په دې درې واړو حدونو کې ګورو چې څه شی پکې مشترک دی نهه او باندې دا هم ویشل کېږي دا هم ویشل کېږي څلور سوه پنځه ګورو څلور او صفر څلور څلور او پنځه نهه معنا دا چې دا هم په نهه ویشل کېږي راځو دلته یې لیکو څلور سوه پنځه تقسیم پر نهه څلوېښت چې په نهو ویشو څلور ورته رسېږي څلور په نهو کې شپږ دېرش څلور حاصل پنځه ورته را ښکته کوو پنځه څلوېښت چې په نهو ویشو پنځه ورته رسېږي ځواب پاتې کېږي صفر نو دا اوس موږ داسې لیکلی شو چې دې کې نهه پکې موږ مشترکه خلو نهه ضربې بلکې داسې کوو مشترک نه خلو دا چې دواړو دا سره صفر سره مساوي دی کولی شو چې دا دواړو خواوې په نهو باندې ووېشو تر څو زمونږ کار اسانه شي که چیرې دلته موږ سره یوازې دا افاده وي بیا او موږ ته ویل شوي چې دا د فکتور ونیسي بیا موږ پکې نهه مشترک نیولی شول اوس هم نیولی شو خو چې دا اوس دلته موږ سره معادله مساوي له صفر سره ده نو دا کار موږ ته لنډ او اسانه تمامېږي نو دا به مساوي شي دا دې سره ختمېږي دلته په لاس راځي موږ ته ایکس مربع جمع څلور ایکس منفي پنځه څلوېښت مساوي له صفر سره اوس موږ دا داسې شکل ته واړوو چې دلته لومړنی زری به هغه یو شو نو ضرورت نشته چې اوس دا موږ د ګروپ بندۍ په شکل باندې تجزیه کوو کولی شو دا په نو داسې دوه عددونه ورته پیدا کړو چې جمع حاصل یې څلور شي او ضرب حاصل یې پنځه څلوېښت شي او بیا په دو قوسونو تجزیه کوو نو که چیرې موږ دې کې وګورو داسې دوه عددونه چې د هغې ترمنځ تفاوت څلور وي نو هغه عدد دی نه او منفي پنځه ځکه چې نه او منفي پنځه ضرب شي پنځه څلوېښت کېږي او چې سره جمع شي مثبت څلور کېږي نو مونږ لیکلی شو چې دا د په ځای داسې لیکو چې ایکس جمع نه ضرب ایکس منفي پنځه دا مساوي کېږي له صفر سره او دا چې مونږ تکراري دا خبره کړې ده کله چې داسې دوه عددونه یا قوسونه سره ضربېږي او مساوي له صفر سره وي نو کولی شو چې یا دا صفر ونیسو یا دا یو صفر ونیسو نو لیکو چې ایکس جمع نه مساوي صفر یا ایکس منفي پنځه مساوي له صفر سره دلته چې مونږ ایکس لاس ته راوړو دواړو خواو نه نهه منفي کوو دا به مساوي شي ایکس مساوي منفي نه او همدارنګه دلته دواړو خواو سره پنځه جمع کوو نو دا به مساوي شي جمع پنځه او جمع پنځه دا له دې سره ختمېږي ایکس مساوي مثبت پنځو سره شو نو دا دواړه د دې ځوابونه دي اوس موږ ګورو چې دغه که چیرې منفي نه په دې کې ځای پر ځای کو نو د دې طول پاتې کېږي څومره که چیرې داسې یو بکس موږ دلته بیا رسم کو نو وینو چې دا منفي قیمتونه دې کې سم ځواب نه ورکوي ځکه د دې ځواب به شي منفي پنځه د دې ځواب به شي منفي نه او د دې به شي نه او مونږ ویلي چې په اوږدوالي کې یا په واټنونو کې مونږ منفي قیمت نشو اخیستی نو ځکه راځو مونږ وایو چې دا قیمت یې سم نه دی یوازې ایکس جمع پنځه قیمت یې سم دی اوس که چیرې دا ایکس جمع پنځه قیمت دې کې وځکو 
اکس مساوی پینزه قیمت دی که وزکو دا بشی پینزه و سلور نه دا با همشی پینزه او دا بشی نه و سنه پا پینزه کی پینزه سلویخ او پینزه سلویخ ضربی نه دا کی کی سلور سو پینزه دا دلتا منگا حساب کلی موچی پینزه پا نه کی 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 پینزه سلویخ 